ഹലോ അഖിൽ ഇപ്പൊ ഉമേച്ച് വിളിച്ചിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അങ്കിളിനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ശ്രീചിത്രയില് സ്ട്രോക്ക് നിന്നോട് ഉടനെ പുറപ്പെട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അങ്കിളിന് നിന്നെ കാണണോ അത്രേ ഞാൻ നിന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിളിക്കും എല്ലാം മറക്കണമെങ്കിൽ അവൾ ഒരുപാട് കരയണം 
കരയി നീ ഫോൺ എടുക്ക് ഹലോ അതെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാം ഉമ്മീച്ചിയ സംസാരിക്ക എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല അതെ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും സംസാരിക്കാ അഖിൽ ഞാൻ ഉമ്മയാ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു അച്ഛന് തീരെ വയ്യ നീ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണം നിന്നെ കാണുമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുക അച്ഛൻ ഈ സമയത്ത് വേണോ നിന്റെ പിണക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അച്ഛൻ നിന്നോട് എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത നീ എന്തായാലും വരണം ദേ മീനാക്ഷി ഉണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് അവൾ ആകെ അപ്സെറ്റാ നീ അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്ക ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കാം ഹലോ ഹലോ നിന്നോടുള്ള ദേഷ്യം അച്ഛനോട് തീർക്കാവൻ സാരല്ല വിഷമിക്കണ്ട എന്നാലും അച്ഛനോടാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ല അഖിലിനെ കിട്ടിയോ കിട്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ വാശി തീർക്ക ഈ നേരത്ത് ഇനിയിപ്പോ അച്ഛനോട് എന്താ പറയാ പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു ഉണർന്നപ്പോ മീനാക്ഷി തിരക്കി വല്യമ്മ വേണമെങ്കിൽ പോയി കുറച്ചു നേരം കിടന്നുള്ളൂ ഇന്നലെ ഉറക്കൊഴിച്ചല്ലേ പവീട്ടം കൊണ്ടാക്കും സാരമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാ ഉമേ മീനാക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അമ്മാവന് നല്ല ആശ്വാസമുണ്ട് വന്നാൽ എനിക്കറിയാം കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാവോ അതോ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നോ സ്നേഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ ആകില്ലായിരുന്നു ഇല്ലേ മോളെ ഞാൻ അവരെ കൊന്നില്ലേ അച്ഛൻ സംസാരിക്കേണ്ട അധികം എനിക്കെങ്കിലും അല്പം കൂടി വിവേകത്തോടെ പെരുമാറായിരുന്നു അന്ന് എങ്കിൽ അവനെ ഇറക്കി വിടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു അവൻ എന്ത് കാണിച്ചാലും അച്ഛന് വേണ്ടി നീ അവനോട് ക്ഷമിക്കാറുണ്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതല് അന്ന് നീയും അത് ചെയ്തില്ല ഞാൻ മോളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല എനിക്കും നിനക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ അവന് വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല അവൻ ആരുമില്ല ഒരു കടം വീട്ടിലായിട്ടെങ്കിലും ഇനിയും അച്ഛനു വേണ്ടി എന്റെ മോൾ അവനോട് ക്ഷമിക്കണം എന്തൊക്കെ ആയാലും അവനെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് നീ ഹലോ
തന്നെ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ജയിക്കണമെന്നാണ് അങ്കിൾ അവസാനം പറഞ്ഞത് സമയത്ത് താൻ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു പോവാണോ അഖിൽ പോവരുത് നീ ഒക്കെ പൊറുക്കണമെന്ന് നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കാൻ മരിക്കണതിന് മുൻപേ ഒരായിരം വട്ടം പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടാനായിട്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞതൊക്കെ നീ മറക്കണം ഒന്ന് മീനാക്ഷിയെ കണ്ടിട്ട് പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ നീ അവളോട് ഞാനും ഉമ്മയും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പോവാണ് വല്യമ്മയ്ക്കും പോണം പറ്റപ്പാലത്തേക്കും മീനാക്ഷിയുടെ തനിച്ചാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ താൻ വേണം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ എനിക്കൊന്നും തീരുമാനിക്കാനില്ല ഒക്കെ അവൾ വശം കൂടി തീരുമാനിച്ചാണല്ലോ നേരത്തെ ഇനി എങ്ങനെ മതി അഖിൽ ഒരു മിനിറ്റ് തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതൊക്കെ ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീടടക്കം താൻ വണ്ണാൻ തരാൻ അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചത് താൻ എന്നോടൊന്ന് ആലോചിക്കും എന്നിട്ട് പോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ അത്രമാത്രം തെറ്റ് ഇവിടെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല ഗിരി സാറേ 
എന്റെ മനപ്രയാസം കൊണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ടൈമിലും ഞാൻ വെള്ളം അടിക്കുന്നത് സാറിനറിയോ കിഡ്നി കൊടുത്ത ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കിട്ടൂ എന്ന് അവള എന്നോട് പറഞ്ഞ് തെലുങ്ക് സുന്ദരി എന്റെ ഭാര്യ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചത് അവളെ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊണ്ട് വീട് നന്നാക്കാം ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങാൻ ടി വി വാങ്ങാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവള് ഒക്കെ വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ ഒടുക്കൻ കിഡ്നിയും കൊടുത്ത് ബോധം ഇല്ലാതെ ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയും വാങ്ങി അവളെ തെലുങ്കൻ കാവുകന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി എന്റെ കിഡ്നിയും പോയി കാശും പോയി ഭാര്യയും പോയി പ്രതികാരം ചെയ്യും സാറേ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവളോട് പ്രതികാരം ചെയ്യും ഒരുപാട് ക്ലെയിം പോണില്ല ഇതില് എനിക്കും തിരിച്ച് ട്രാക്കിൽ ചെന്ന് കിടക്കും ഞാൻ സാറും നോക്കിക്കോ എനിക്കും പേടിയൊന്നുമില്ല ാക്കുന്ന് വരട്ടിയപ്പോ പതുക്കെ പെരുങ്കായത്തിന്റെ സഞ്ചി തുറന്നു റിസർവ് ബാങ്കിൽ പോലും കാണൂല ഇത്രയും പണം അടിക്കി വെച്ചിരിക്ക സഞ്ചി നിറയെ അന്ന് കോറമാനിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ കയറിയ ഒരു യാത്രക്കാർ നിനക്കെന്തോ തന്നല്ലോ എന്താ മുദ്ദു എന്തോ മുദ്ദു ഗൗ അത് നീ ചോദിച്ചത് അവള് തന്നതോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നീ ചക്ക ഒന്ന് പിടിച്ചേ പറ്റിയെടുത്താലും മതി മോനെ ബാല ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്ക ആ ഷൺമുഖ റെഡ്ഡി വന്ന് എടുത്തോളൂ വരുമ്പോ അന്നത്തെ രണ്ട് സഞ്ച് മുളകിന്റെയും ഇതിന്റെയും ചേർത്ത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ചോ എന്നിട്ട് ഇത് ഗോവിന്ദ റാവുന്റെ കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്റെ പറ്റില് വരവ് വയ്ക്ക ശരി അന്യനാട്ടില് വന്ന് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ജീവിത ഭാരം ലഘൂകരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേടെ വക ഛേദമില്ലാത്ത ചില കോംപ്ലിമെന്റുകളാണ് സ്വീകരിക്കാണ്ട് പറ്റുമോ ഒരു കത്തിങ് എടുത്തോ ബാല സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആണോ വലുത് ടി ടി ആണോ വലുത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും റെയിൽവേ വ്യക്തമായിട്ട് നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ തന്നെ വലുത് പിടിക്കണ പറ്റി പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എന്തായി നിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ മിസ്സസ് നായരെ കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിവിഷണൽ മാനേജർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ശരിയാവൂ ആ എനിക്കൊരിടത്ത് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും സാരമില്ല ഞാൻ ഏതായാലും കുറച്ച് നാളുകൂടി ഇവിടെ തന്നെയാ നാട്ടിലെ കളി എന്തുകൊണ്ട് സുഖ തങ്ങളിൽ ചക്കയും മാങ്ങയും മുളവും മഞ്ഞളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാര് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും കാണൂല ചായ വേണോ ആ എനിക്കാണെന്ന് നായിഡുവിനോട് പ്രത്യേകം പറയണം നിനക്ക് ഞാനിപ്പോ കുടിച്ചതാ പിന്നെ എന്തായി കല്യാണ കാര്യം അമ്മ കൊണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നാട്ടിനടുത്ത് എവിടേക്കെങ്കിലും ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ഇനി അത് കിട്ടിയിട്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഇക്കൊല്ലം കൊണ്ട് ആനയുടെ ബി എഡ് കഴിയും അവളെ കൊള്ളാവുന്ന ഒരുത്തിന് പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം എന്റെ കാര്യം മുടിയിപ്പഴേ നിറച്ചു തുടങ്ങി എനിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഒരു അന്നാമയോ ശോശാമയോ നാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും തഴച്ചു വളർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഗംഗാറിനെ പോലെ ഞാനും ഏതെങ്കിലും തെലുങ്കത്തെയും വിളിച്ചോണ്ട് കയറി ചെല്ലുമെന്ന അമ്മച്ചിയുടെ പേടി നല്ല മധുരം ഓർക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ഏതോ ഒരു നാട്ടില് ഏതോ ഒരു വീട്ടില് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടി അവൾ അറിയുന്നുണ്ടാവുമോ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ കൃഷ്ണകുടിയിൽ ഇപ്പൊ അവളെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അവളെ കുറിച്ചാണ് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പഴയ അസുഖം പിന്നെയും തുടങ്ങിയോ ഓ ഒറ്റക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ മലയാളി ക്ലബിന്റെ വാർഷികത്തിന് പാടാൻ ഞാനൊരു പാട്ട് ശരിപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ അജ്ഞാതയായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നിനക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത് കവിത എഴുതാനും പാട്ട് പാടാനൊന്നും അല്ല വല്ലപ്പോഴും രണ്ടോ മൂന്നോ ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിർത്തും പിന്നെ നിർത്താതെ കടന്നു പോകുന്ന ചില ട്രെയിനുകൾ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഇടവേളകളിൽ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർക്ക് ഇവിടെ തലകുത്തി നിൽക്കാം കിടന്നുറങ്ങാം സ്വപ്നം കാണാം കവിത എഴുതാം പാട്ട് പാടാം ഇതിനെ സ്വന്തം വിഷയമില്ലൂ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിന് ഇക്കാര്യത്തിലേ ഏമി ലേതു പിന്നെ പടി കട നെത്തുന്ന പട നിസ്വനം ഇത് തെലുങ്കോ കന്നടോ തുളു പടികടന്നെത്തുന്ന പദനിസ്വനം 
ठीक है साहब छोटी से आ रहे हो जी कल क्या में मिलेगा जी अच्छा हाँ यंदा है ना तेज़ मास्टर अभी इतनी नई चीज़ ये आई चीज़ वरुण ने रिटिशारी के अंदर को पढ़ने 
അച്ഛന്റെ കാര്യം പിറ്റേന്ന് പത്രം കണ്ടപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് ഒരു ടെലിഗ്രാം അയച്ചിരുന്നു ഞാൻ കിട്ടിട്ടി ആ പിന്നെ ഇത് മീനാക്ഷി ഞാൻ പറയണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉമേടെ അനിയത്തി ഹലോ ഹലോ നേരിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നെങ്കിലും അപ്പൊ വീട്ടിന് ഉമേഷിയും പറഞ്ഞു നല്ല പോലെ അറിയാം ആ ഇത് ഗിരി ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഇയാളെ പറ്റി പിന്നെ കണ്ട വലിയ മാനനായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ലേലും ആൾ അത്ര കാരണമൊന്നുമല്ല അല്പ സ്വല്പം മാന്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ചേച്ചിടാക്കടാ <laughs> 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 എന്താ അവര് ചെയ്യണെ മഞ്ഞളിടിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആദിവാസികളെ പോലെ ഒരു കൂട്ടരാ വലിയ സ്നേഹം നമ്മളോടൊക്കെ എന്ത് പണിക്ക് വിളിച്ചാലും വരും നല്ല രസമല്ലേ പാട്ട് എങ്ങനുണ്ട് മീനാക്ഷി ആർ യു കംഫർട്ടബിൾ ഒരു പറിച്ചു നാട്ടില് അല്ലേ ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാട്ടല്ലോ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് അവധി കൊടുക്കുകയാണ് ദുഃഖങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകൾക്കും ഓക്കെ താഴേക്കില്ലേ അവര് മീനാക്ഷിയെ കാണാൻ സോറി <laughs> എന്തായി മട്ടൻ കൃഷ്ണകുടി കുക്കിംഗ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കിച്ചണി കേറ്റാതെ സൗകര്യായി അല്ലേ ഇപ്പൊ എത്ര നായി എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വിളമ്പണം ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഗസ്റ്റും ഗിരി വീട്ടുകാരനും ആയല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ മീനാക്ഷിക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയി ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് താൻ ഇത്തിരി മധുരം കൂടി ചേർത്തു അതിനകത്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് മീനാക്ഷി നന്നായിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കാര്യം മറ്റേ കാര്യം മറ്റേ കാര്യം ആ അതെ ഗിരിയുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഞാനൊരു സംഗതി ഏറ്റിട്ടുണ്ട് മലയാളി ക്ലബിന്റെ വാർഷികത്തിന് മീനാക്ഷി ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു അയ്യോ എനിക്ക് ഇതൊരു മരി ചതിയായി പോയല്ലോ അനിയത്തി പാടുന്ന പവിയേട്ട് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ പേര് വെച്ച് നോട്ടീസ് അടിച്ചോളം ഞാൻ കേജിയോട് പറഞ്ഞത് ഇത് നോക്കിയേ ചേച്ചി എന്നോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കാതെ ഈ പവിയേട്ടൻ ഇനി നീ പാടിയില്ലെങ്കിൽ നാണക്കേട് പവിയേട്ടനാ മീനാക്ഷി പാടും നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടെ നിർബന്ധിച്ചാൽ ഇയാള് പാടൂല്ലേ കേട്ടോ ഗിരി എന്റെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തി ആയതുകൊണ്ട് പോഴത്തല്ല അസലായിട്ട് പാടും മീനാക്ഷി പിന്നെ ഭരതനാട്യം കുച്ചിപ്പുടി മോഹിനിയാട്ടം കലാതിലകം വിമൻസ് കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോഴേ ഇയാളുടെ ഡാൻസ് കണ്ട് ഒരു പയ്യൻ ആരാധന മൂത്ത് 
मीनाक्षि डाटो अदस्वायो मीनाक्षी मीनाक्षी आहारे अखिले मोरपेणल 
ഇപ്പൊ സമയം എന്താ എന്ന അഖിലിന്റെ വിചാരം എന്താ ഈ സമയത്ത് പാടിയ കോപ്പം ഈ സമയത്ത് പാടുന്നത് കുറുക്കന്മാരാ നീ പാടോ ഇല്ലയോ ഇല്ല ഇല്ലേ ഇല്ല അഖില് പോയി കിടക്ക് ഞാൻ കിടന്നോളാം അങ്ങ് പോയിക്കോ ഞാൻ കിടന്നോളാം ഇവിടെ പാടിയിട്ട് ഞാൻ പോയി കിടന്നോളാം ഞാൻ പാടണം ഇപ്പൊ തന്നെ പാടണം അത്രല്ലേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അച്ഛനിതല ഇടപെടണ്ട വാ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരിയ വലി ഇവിടെ ഇരുന്നാ വരാൻ പറ ഇവിടെ ഇരിക്ക് നല്ല കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വിസ്തരിച്ചു പാടാം ഏത് പാട്ടാ പാടാൻ പോണേ ഇനി നമുക്ക് പാടാം കേക്കാനില്ല പൊറക്കപ്പാട് ഞാൻ പാടുണ്ട് നീ ഫിറ്റായതുകൊണ്ട് കേക്കാട്ടീ മീനാക്ഷി തേ ഗിരി പോവാണെന്ന താൻ പാടാതെ പോയാലും അവൻ പിണക്കത്തില്ല ഏ ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് സാരമില്ല കവിത ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നൊരിക്കെ പാടിയ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ചേച്ചി ആറ് നീ എങ്ങനെ സമയം കളയും വൈകിട്ട് വരെ അതാണ് പ്രശ്നം തരൂല മിട്ടു അമ്മ ഉണ്ടല്ലോ കമ്പനിക്ക് വരുമ്പോ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ വലിയ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് ക്യാമ്പില് ഇടയ്ക്ക് നീ എന്റെ കൂടെ വന്ന് അവിടെ ഇരിക്കാം നോക്കാം ചേച്ചി ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലം ഞാൻ മിട്ടനെ കൂട്ടി അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോയാലോ കുറെ നടക്കണം സരൂല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുകയും ചെയ്യാലോ സൺഡേ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടെ വന്നേനെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലാ ഇത്രയും നാളായിട്ടും ഞാൻ ഒരിക്കലേ പോയിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തെലുസ്തുന്ന കഥ അത് കൃഷ്ണദേവുടെ ക്ഷേത്രം ഇക്കട ചാലാ കാലം ഉണ്ട് അന്തക്കേ ഈ ഊരിക്ക് കൃഷ്ണഗുടിയൻ പേര് വെച്ചിണ്ട് എന്തേ നീ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏണ്ടി ഒന്നുമില്ലടാ മരക്കഴുതേ എന്താ അത് ഇക്കട കൊച്ചാ വാളന്തരു വെണ്ണപ്പെട്ട് വെളുത്തുണ്ടാരു മറു റോജ ആ വെണ്ണ കണ്ണപ്പടക്ക് പോത്തെ വാളു പ്രാർത്ഥിച്ചിണ്ട് ജരൂത്തുന്നന്നമാട ആ വെണ്ണ അത്ലാഗേ ഉണ്ടേ വാളു അനുക്കുന്നതി ജരഗതന്നമാട ചെന്നകൃഷ്ണുഡു ആ വെണ്ണ തെന്നലേതന്നമാട മീർകുട കർത്താര ഏ മീർകുട കർത്താര അമ്മ വെണ്ണയേണ്ടി ശിവണ്ടി ഇവൻ പറഞ്ഞപ്പോ വെറുതെ ഒരു തമാശക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് വലിയ വിശ്വാസം അതില് ഭഗവാൻ വന്ന് വെണ്ണ കട്ട് തിന്നു അത്രേ പിറ്റേന്ന് കൊടത്തിൽ നോക്കുമ്പോ വെണ്ണ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടക്കും പോലും എന്തായാലും നാളെ വന്ന് നോക്ക് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടക്കൂലോ അറിയാലോ ഞാനും ഒരു ഉറി കിട്ടാൻ ഇറങ്ങിയതാ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അമ്മ എന്റെ കൂടെ വന്ന് താമസിച്ചപ്പോ അബദ്ധത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതോടെ എനിക്ക് പണി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അമ്മ നാട്ടിലിരുന്ന് ആഗ്രഹിക്കും നന്ദിനിക്കുട്ടി പ്രസവിച്ച അഞ്ചിടം കഴി പാല് കറക്കണേ ഇക്കൊല്ലെങ്കിലും മൂവാണ്ടം പൂക്കണേ എന്നൊക്കെ ഇതിപ്പോ ഇത്രയും കൂടി ഗൗരവമുള്ള കേസാ തൊട്ടടുത്ത് വീട്ടിലെ ജാനകീയത്തിന്റെ മോളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറുമല്ലേ കുട്ടികളില്ല അമ്മയുടെ ഈ ആഗ്രഹം തരക്കേടില്ലാന്ന് തോന്നിയോണ്ട് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചേക്കാമെന്ന് ഞാനും തീരുമാനിച്ചു നമസ്കാരം സോറി ആ പാട്ട് മുഴുവൻ കേൾക്കണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു മീനാക്ഷി പാട്ട് പാടാൻ ഞാനൊരു ഉറി കെട്ടണോ ആന്ധ്രയായതുകൊണ്ടാവും കൃഷ്ണൻ ഒരു എൻ ടി രാമറാവുന്റെ ചായ ആ പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ചങ്ങാതി കൃഷ്ണ ചതിക്കല്ലേ ഗുരുവായൂർ കാണട്ടോ
ഒരിക്കലുംട്ടില്ലാത്തെന്തിനിവിടെ <laughs> എന്തോ <laughs> 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 പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സുന്ദരനും സുമുഖനും സൽസ്വഭാവിയുമായ പുതിയൊരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് അവർക്ക് സ്നേഹം തോന്നിക്കൂടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി നിനക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ എന്താ നിന്റെ കോട്ട് കത്തി കോട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കോർട്ടേഷൻ കത്തി ഞാനും ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ പോലെ ആയി ഇനി എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് ഹനുമാൻ കൊണ്ടേക്ക് വേണ്ടി ഇൻക എത്ര എത്ര കണ്ടാണ് പോ തെലുങ്കില് ഓ എന്തെങ്കിലാവട്ടെ എത്ര ദൂരമല്ലോ ഹനുമാൻ കൊണ്ടല്ലോ അക്കനെ അക്കട നീ പറഞ്ഞ ഗുഹ ഏ ഗുഹ ഉണ്ടാവലു 
അതോ നമ്മൾ ഈ നടക്കണത് വെറുതെ ആവുമോ നടന്നു നടന്ന് എന്റെ കാല് കാഴ്ചു ഇനി ഞാൻ കുറച്ചേരം അതിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് കയറി നോക്കിയാലോ നീ ഇറങ്ങലു ഞാൻ കേറലു ഞാനിപ്പ ഇതുവഴി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അപൂർവ സുന്ദരമായ കാഴ്ച എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുവായിരുന്നല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര സുവി സുവന്നല സുവന്നല ഞാൻ തന്നെ തിരക്കി ഇറങ്ങിയത് മിട്ടുവിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരെ കൂടെ പോണാണ്ട് തോന്നു ജോലിയുടെ കാര്യം പവിയേട്ടം പറഞ്ഞു എന്ത് ജോലിയാ എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു ജോലി എന്തരട്ടെ എന്നെ പ്രേമിക്കുക വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പ്രേമലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ മാസാ മാസം കൃത്യമായിട്ട് ശമ്പളം തന്നോളാം ഞാൻ ഓർക്കായിരുന്നു മീനാക്ഷിക്ക് പറ്റിയൊരു ജോലി വേണമല്ലോ സ്കൂളിലായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നാവുമായിരുന്നു അല്ലേ വല്ല ട്യൂട്ടറായിട്ടോ മറ്റോ ഡിഗ്രിക്ക് എന്തായിരുന്നു സബ്ജക്ട് ഒരു മിസ്സിസ് നായരുണ്ട് ഈ മലയാളി ക്ലബുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് അവർ നല്ല പരിചയ പവീട്ടിന് അതാ പറഞ്ഞത് അവര് നടത്തുന്ന ഒരു സ്കൂളുണ്ട് ഹാലിന ഹോണ്ടയില് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഇവിടുന്ന് പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പോണം ട്രെയിനിൽ പോവാം അതാവും സൗകര്യം ഷട്ടിലുണ്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടും സീസൺ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതി ഇവിടുന്ന് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേഷനാ ബോറടി മാറ്റാൻ യാത്ര ഒരു രസ മീനാക്ഷിയുടെ കാര്യത്തില് താൻ തന്റെ മുഴുവൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മിസ്സിസ് നായർ എങ്ങനെയെങ്കിലും വളക്കണമെന്ന് പവിയേട്ടം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു ത്രില് നോക്കാം ഞാൻ കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറിയ കാര്യം പവിയേട്ടനോട് ഉമേച്ചോടും പറയണ്ട കളിയാക്കോര് ഓ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പുറത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഇത് കഴുത ഇത് കഴുതാന്ന് സങ്കല്പിക്കും ഈ കഴുത ഈ കഴുതന പുറത്ത് ചുറ്റും കുറെ ഫ്രണ്ട്സും വേറെ കുറെ കഴുതും വേറെ കുറെ കഴുതുകളും വിത്ത് തെലുങ്ക് പാട്ട് സുവി സുവന്നലാവാനി പാടുതം വരാമലാല അപ്പോൾ അവൾ തന്നെ കണ്ടു കണ്ടു അല്ലെ കണ്ടു എന്നിട്ട് കഴുതയുടെ പുറത്തുനിന്ന് അവൾ ഇറങ്ങിയത് കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചേ പിന്നെ ഞാൻ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറിയ കാര്യേ പവിയേട്ടോട് ഉമ്മയച്ചോടും പറയരുത് അവരെന്നെ കളിയേക്കും ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഗൗരവം ബലപ്പെടുത്തുമൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഏതെങ്കിലും കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറുക ഒന്നും ചെയ്യ പോയിരുന്ന പാട്ട് പാടുക ഏ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മീനാക്ഷിയുടെ ആരോഗ്യകരമായ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും എന്റെ മാന്യ സുഹൃത്ത് ഗിരിയാർ മേനോന് ഞാൻ നൽകുകയാണ് മീനാക്ഷി ഇനി ചമ്മണ്ടാരൊന്നുമില്ല എന്താ ഇത് ഓ ഒരു മിനിറ്റ് എന്നെയാ അതെ ഷൈനിങ് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചമ്മീന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട നല്ല കൊലിക്കട്ടിയ എനിക്ക് ഓ തന്റെ മുഖത്തൊരു ചമ്മനുണ്ടല്ലോ അവൾ എന്താ പറഞ്ഞേ ജോലിയുടെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ മിസ്സസ് നായരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളുമായി എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് തുടങ്ങിയ ഒരു സ്കൂളാണിത് ഇന്നിപ്പോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികളുമായി വളരെ നല്ല റെപ്യൂട്ടേഷനോടുകൂടി നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ ഒന്നര ലക്ഷം വാങ്ങിക്കാം ഒരു പോസ്റ്റിന് പക്ഷെ പണമല്ല മെരിറ്റും എഫിഷ്യൻസിയുമേ ഞാൻ നോക്കാറുള്ളൂ എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ട് പരിഗണിച്ച് ഗിരി വന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ബറ്റ് നോ ഐ എം സോറി ഗിരി ആ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് കൊടുത്തു പോയി ഒരു ടെമ്പറി പോസ്റ്റ് എങ്കിലും ശമ്പളം അങ്ങനെയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ആ കുട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയില് ഷി ബാഡ്ലി നീഡ്സ് ബി എൻഗേജ് സംവേർ ആ കുട്ടി ഗിരിയുടെ ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഓ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ സിസ്റ്ററില്ല ഓ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അത്രയല്ല പിന്നെ 
മാഡം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സഹായിച്ചേ പറ്റൂ എന്താ വല്ല പ്രേമവും കുടുങ്ങിട്ടുണ്ടോ ഫ്രണ്ടിന്റെ സിസ്റ്ററിലായിട്ട് അയ്യേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പൂങ്കുന്നത്ത് ബാലകൃഷ്ണ മേനോന്റെ മോനല്ലേ താൻ പണ്ട് മാരാസ് കോളേജിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പ്രേമലേഖനം തന്നിട്ടുണ്ട് തന്റെ അച്ഛൻ മലയാളി ക്ലബിന്റെ വാർഷികത്തിന് വന്നപ്പോ മാഡം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരിക്കലേ അതെ അതെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല ആ വിദ്വാനെ പരമ രസികനായിരുന്നു കവിതയും പാട്ടും രാഷ്ട്രീയൊക്കെ ആയി ഞങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഹീറോ ആയിരുന്നു മരിച്ചിട്ടിപ്പോ അഞ്ചു വർഷം ആ എന്താ കുട്ടിയുടെ സബ്ജക്ട് മാത്സ് അയ്യോ അപ്പൊ പ്രശ്നമാണല്ലോ മാത്സിന് ഇപ്പൊ തന്നെ ആൾ അധികവാ ആ കുട്ടി നന്നായി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നല്ലേ ഗിരി പറഞ്ഞത് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു വിമല ടീച്ചറാണ് ഇവിടെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി ഡെലിവറിക്ക് നാട്ടിൽ പോവാണ് തൽക്കാലം ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ലീവ് വേക്കൻസിയിൽ കയറിക്കൊള്ളാൻ പറ താങ്ക് യു ഐ എം സോറി എന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ ചേടാ ഇതിപ്പോ പണ്ടാരണ്ട പറഞ്ഞ പോലെ ആയല്ലോ നീ തന്നെ വന്നിട്ടല്ലേ ഗിരി കഷ്ടപ്പെട്ട തലയുടെ കൈയും കാലം പിടിച്ചത് ചേ ബോറ് ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മീനാക്ഷിക്ക് ബോർ അടിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി നാളെ പോലും എന്നെ ലീവ് എടുപ്പിച്ചു വിമല ടീച്ചർ കൊണ്ടേ പ്രസവത്തിന് നീ നാളെ പോലെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഈ ജോലി എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ബോറടിച്ചോളാം ആ അഖിലേന്ദ്രൻ അരവട്ടൻ പണ്ട് ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാലോ ഉമേ ഇയാൾ തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവളോട് തീരുമാനിക്കാൻ പറ എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് വയ്യ അവൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ത് കാര്യത്തിനുണ്ടല്ലോ അവൾക്ക് ഒരു പിടിവാശി കേട്ടിടത്തോളം ഈ അഖിലേന്ദ്രൻ അരവട്ടല്ല മുഴുവൻ വട്ടാ ഇതുപോലുള്ള വട്ടുകളുടെ പേരിൽ താൻ തന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ തുമ്മിയാ തെറിക്കുന്ന മൂക്കാണെങ്കിൽ തെറിച്ചു പോട്ടെ മൂക്ക് ഇറ്റ്സ് നോൺ ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളാം ോട് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് ചിലപ്പോ ഞാൻ മറന്നു ചില നേരത്തെ എന്താ പറയേണ്ടെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ നിനക്ക് നിനക്കും തുടങ്ങിയ വട്ട് ആ ഗിരി അവ വല്ലാതെ ഇൻസൾട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് നിന്റെ അഹങ്കാരം കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ മീനാക്ഷിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് മതി നമുക്കിതൊക്കെ തമാശയാക്കാല്ലേ ഞാൻ ചൂടായതും ഇറങ്ങി പോയതൊക്കെ നാളെ എപ്പോഴാ ട്രെയിൻ ആളിനെ കൊണ്ടേക്ക് സീസൺ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാല്ലേ അവയേട്ടനും ഉമേച്ചിയും വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്കൂളില് വെറുതെ വിമല ടീച്ചറിനെ കൊണ്ട് ലീവ് എടുപ്പിച്ചതല്ലേ ആലോചിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചില വട്ടുകളുടെ പേരിൽ എന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത് എന്തിനാ തുമ്മിയാ തെറിക്കണ മൂക്കാണെങ്കിൽ തെറിച്ചു പോട്ടെ ആ മൂക്ക് അല്ലേ പിന്നെ ഈ കാത്തിരിപ്പിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ലേ ആ ഗിരിഗരു എവരി പിള്ള മനാന കാറു അമ്മ കാറു താത്ത കാറു അക്കയെ കാറു ഭർത്തടു കൂത്തടു അല്ലടു ചെല്ലല് കൂത്രു എന്താ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയ്ക്ക് ഒടുവിൽ 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 ഈ തണുത്ത മലഞ്ചെരുവിൽ ഞാൻ കാത്തിരുന്ന എന്റെ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയമ
എന്റെ ഇത്തിരി കൂടിന്റെ മഞ്ഞു ജാലകത്തിൽ സ്വർണ ചിറകുള്ള പക്ഷി പറന്നു വന്നിരുന്നു എന്റെ അമ്മേ എന്റെ പൊന്നമ്മേ അയ്യേ ചി പൈങ്കിളി അമ്മക്കിഷ്ടാവോ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തു ഇഷ്ടമാറില്ല എന്റെ പൊന്നമ്മയ്ക്ക് അവളെ ഇഷ്ടാവും നേരിട്ട് കാണാതെ തന്നെ ഇഷ്ടാവും ഒരുപാടൊരുപാട് ഇഷ്ടാവും എനിക്കിപ്പോ വേണ്ട വേണ്ടേ വേണ്ട വേണ്ടാന്നു 
വേണ്ട മാഡം ഒന്ന് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ പോത്തന്നൂർ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യണം വാട്ട് ഈസ് റോങ് വിത്ത് യു ഇവിടെ മടുത്തു നാട്ടിലോ നാട്ടിന്റെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഒപ്പിച്ചേരണം ഗിരി തന്നെ എന്റെ കാല് പിടിച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ അന്ന് ഞാൻ സൂപ്രണ്ടിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ ശരിയാവില്ല പ്രേമം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മുറിയും അല്ലേ ട്രാൻസ്ഫർ ഇനിയും കിട്ടും പക്ഷെ പ്രേമം ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോവാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല മാഡം ഒന്ന് സൂപ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചേ പക്ഷെ ഞാൻ അയാളോട് എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും പറയ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും മാഡത്തിന് പറക്കാതെ പോയ മകനല്ലേ ഞാൻ പണ്ട് മഹാരാജ് കോളേജിൽ വെച്ച എന്റെ അച്ഛനും മാഡവും തമ്മില് എന്താ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ വേണ്ടെന്ന് തോന്നാൻ കാരണം നാടിനടുത്ത് കിട്ടിയിട്ട് ഇനി പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് പുതിയ ചുറ്റുപാടില് അവിടെ ചെന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ജീവിതം ഇവിടെ ആവുമ്പോ പവിയേട്ടനുണ്ട് ഉമേച്ചി ഉണ്ട് കുമ്മാട്ടി ഉണ്ട് ജോസ് ഉണ്ട് അതെന്താ മീനാക്ഷിയുടെ പേര് പറയാത്ത മീനാക്ഷി ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ മുഖത്തെന്താ ഒരു ചളിപ്പ് മുഖത്ത് നോക്കണ എവിടം വരെ എന്ത് പ്രേമം ജോസുവിലും പറഞ്ഞോ എടാ നിന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്നോടല്ലടാ പറയേണ്ടത് അല്ലേ എന്ന് അവളെനിക്ക് കെട്ടിച്ചേരു പോയിട്ടാ ഇങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പോ ഇപ്പോ വല്ലാതെ ഡീപ്പായി പോയി അവള് സമ്മതിച്ചു ഇല്ല ഞാനൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അതുവരെ ഏടാ ഇനി ഇപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്നോന്ന് പറഞ്ഞാലോ അങ്ങനെ പറയൂ പവേട്ടിനും മേച്ച് സംസാരിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴും പ്രശ്നം തീരുന്നില്ലല്ലോ ആ അരക്കിറുക്കൻ അഖിലേന്ദ്രനെ എങ്ങനെ സൂപ്പാക്കും അവനാണെങ്കിൽ ബെല്ലും ബ്രേക്കും ഇല്ലാത്തൊരു വിചിത്ര ജീവിയാ അവനിനി വരൂ വന്നാ തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അഖിലേന്ദ്രൻ പോലെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ അവളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളാം അവന്റെ മനസ്സില് അങ്ങനൊരു മോഹമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ ഊഹിച്ച പെട്ടെന്ന് എന്റെ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോ അവനൊന്ന് പരുങ്ങുമെന്ന് വിചാരിച്ചു എങ്കിൽ പിന്നെ അവനെ കടുക വറുക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാമെന്നും കരുതി പക്ഷേ അവൻ എന്നെ കടത്തിവെട്ടി എന്റെ കൈ പിടിച്ച് അവളെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചൊരു പവിയട്ടാന്നൊരു മറു ചോദ്യം അത് ഞാൻ വീണു ഒന്നോർത്താൽ ഓക്കെ ഒരു നിമിത്തം എന്തുകൊണ്ടും അഖിലേന്ദ്രനേക്കാൾ ആയിരം വട്ടം ഭേദമാണ് ഗിരി ഒക്കെ ശരി പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്ക മീനാക്ഷിയുടെ ഇഷ്ടം അറിയില്ലല്ലോ ഇയാൾ അവളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് എന്നിട്ട് അവക്ക് ആലോചിക്കാൻ സമയം കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മെല്ലെ അവക്ക് ഇഷ്ടമായി കൊടുക്കും അപ്പോഴും അഖിലചന്ദ്രൻ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പും അവളോട് പറഞ്ഞു അവന്റെ കാര്യം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇയാൾ അച്ഛനൊരു ദുഷ്ടനാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മരമണ്ടൻ കടപ്പാട് ബാധ്യത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ചെറുക്കനെ ലാളിച്ച് വഷളാക്കി വെച്ചിരിക്കുക കൈതമുള്ള പോലെ അവൻ അങ്ങോട്ടും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങോട്ടും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് ആ മുള്ളെടുത്ത് മോളുടെ കയ്യിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു അച്ഛൻ ആ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ആ മുള്ള് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയാന്ന് പറ മീനാക്ഷി ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് മീനാക്ഷി രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം തോന്നിപ്പിച്ചതാവൻ ഗിരിയെ കൊണ്ട് ഇയാൾ അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കും കാത്തിരുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയപ്പോ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ എന്തിന് എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും സൂചന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും പിന്നെ എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയത് ഉമേച്ചിയിലെ 
ഷാറിന്റെ മീനാച്ചി നല്ല മോള് പ്രേമിച്ചോ ആരും ആരെയും പ്രേമിക്കുന്നതിൽ വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പ്രേമിച്ച് പ്രേമിച്ച് ഒടുക്ക സ്റ്റാറിനെ കൊണ്ട് കിഡ്നി കൊടുപ്പിച്ച് അതിന്റെ കാശ് വാങ്ങി വേറൊരുത്തന്റെ കൂടെ പോയിക്കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പോവും സാറ് പറഞ്ഞ ഞാൻ പോവും ഇനി ആരെങ്കിലും അറിയാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടില്ലെങ്കിലും ഇനി ആ തോന്നലുകളൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നേങ്കിലേ ഐ എം സോറി കൃഷ്ണ കൂടി വണ്ടി ഒച്ചിന്ത ഒച്ചിന്ത എന്നി സാറി അടുത്ത തരൂ ഒസ്തെ ചെപ്പാനു ഉമേച്ചു പറഞ്ഞു എന്നോട് ആലോചിക്കാൻ ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ എന്താ തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഗിരിയെ ഗിരിയെ കാണുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് ഗിരിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് ഗിരിയുടെ പാട്ട് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ പക്ഷെ അതൊന്നും ഗിരി ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല നമുക്ക് ഇതും ഒരു തമാശയാക്കാല്ലേ ഗിരിയുടെ തോന്നലും ഞാൻ ഈ ചൂടായതും ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിനി ഗിരിയെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഗിരിക്ക് എന്നെയും വേണ്ട ആകെ നാറി ഹോ നേരിട്ട് ചെന്ന് പ്രേമാഭ്യർത്ഥന നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചളമാവൂലോ എന്ന് ഓർത്ത് പേടിച്ച പ്രോപ്പർ ചാനലിലൂടെ ചേട്ടനും ചേച്ചിയും വഴി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇത് പതിനേക്കാ ചളമായി ഹോ അവളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു തേർഡ് റേറ്റ് റോമിയോ ആയില്ല പ്രിയ മൈന സ്നേഹിതോ ഓക്കെ അമ്മായിത്തോ നേനെ നിന്നു പ്രേമിസ്തിനാണു ചെപ്പടൻ ചാല ഈസി കാനി ആ അമ്മായിനെ മനവായ്പ തിപ്പ് ഗോട്ടം ചാല കഷ്ടമണ്ടി നീ ചെപ്പടെ മേരെ നമ്മറുണ്ട് നമ്മറുണ്ട് സോറി ഞാൻ വെള്ളം അടിച്ച എനിക്ക് തെലുങ്ക് വരൂ വെള്ളം അടിച്ച മലയാളത്തിലെ വേറെ ഭാഷ എൻ്റെ വായിലും വരും അതിലും കുറെ ഇണ്ടി ഇണ്ടി ഒക്കെ വരും നിനക്ക് കേക്കണോ അയ്യേ വേണ്ട ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ലൈൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സിഗ്നൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ട്രാക്കിലെ വണ്ടി കൊണ്ട് ഇന്ന് നിർത്താവും ഇതിപ്പോ നൂറ്റി പത്ത് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ള ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ ക്രോസിംഗിന് കിടക്കല്ലേ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അല്പ ബുദ്ധി വേണം അത് പണ്ടേ ഇല്ലല്ലോ മീര് എടാ സംഗതി അഖിലേന്ദ്രൻ പിണങ്ങി പോയെങ്കിലും അവളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അവൻ പോയിട്ടില്ല ആദ്യം അവനെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പറിച്ചെറിഞ്ഞ് നന്നായി സോപ്പിട്ട് കഴുകി ഉണക്കിയിട്ട് വേണം പിന്നെ അവിടെ പിടിച്ചിരുത്താൻ അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എടുത്തോട്ടെ സമയം എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുത്തോട്ടെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കാന്ന് അല്ല ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട ബുദ്ധിമുട്ടി അവളെ തന്നെ വേണോ ഇവിടെ എത്രയോ നല്ല തെലുങ്കത്തി പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് നല്ല മണി മണിയായിട്ട് തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവര് വേറെ ഒരു പെണ്ണിനെ വേണ്ട എനിക്ക് എനിക്ക് അവളെ തന്നെ വേണം അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലണ്ടി നീ എങ്ങോട്ടേക്കാ ഞാൻ കൂടെ വരാം ഇത് ഓഫീസേഴ്സ് ക്ലബ്ബാ മാന്യന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളതാ വിഷു എന്നാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നോളാം ലേശം കൊണ്ടുപോവാ തടുപ്പത്ത് അടിച്ച് പെരുപ്പ് മുഴുവൻ പോയി ഓഫീസേഴ്സ് ക്ലബ്ബാ മാറ്റി വെച്ചു പവിത്രൻ സാബ് കോ ദേക്കണെ വാ എന്താ എന്താ ഇത് കാര്യമുണ്ട് വാ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറ എന്നെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചിട്ട് ആ ക്ലബ്ബിൽ പോയിരുന്ന ചീട്ട് കളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നു നിങ്ങളെന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തല്ലേ ചെന്നേടി ഇനി ഞാൻ ആളുകളുടെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ നോക്കും ആകെ കൊളാക്കില്ലേ 
ആറടി ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു ഒത്ത പുരുഷനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ ഒരു കുറവ് സൗന്ദര്യമില്ലേ ഗാംഭീര്യമില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ഏ നാട്ടിലേക്ക് കിട്ടിയ ട്രാൻസ്ഫർ പോലും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചവനാണ് ഞാൻ ഹലോ ഇവിടെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തി എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നെ കാണുന്നത് ഇഷ്ടവാ എന്റെ സംസാരം ഇഷ്ടവാ എന്റെ പാട്ട് ഇഷ്ടവാ പക്ഷെ എന്നെ മാത്രം ഇഷ്ടമല്ല അത് എവിടുത്തെ ന്യായമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാ നൂറ്റി പത്ത് കമ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ഗുഡ് ട്രെയിൻ ക്രോസിംഗിന് കിടക്കുമ്പോ പഴികാരൂട്ടാ നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അവര് വട്ടാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വട്ടന് വേണ്ടി മീനാക്ഷി അവളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കണോ ഏ നിങ്ങൾ അവളുടെ ഒരേ ഒരു ചേച്ചിയുടെ ഒരേ ഒരു ഭർത്താവല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലേ ഒരു പാവം പെടിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കണ്ണീര് പിടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ അവളുടെ ആരും അല്ലെങ്കിലും പവിയേട്ടാ നിക്കി നിക്കേ മുഴുവൻ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞ ദഹിക്കുകയല്ല ദൂരദർശന്റെ ന്യൂസ് പോലെ ഇനി ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എന്റെ കയ്യിൽ ലൈസൻസ് ഉള്ളൊരു തോക്കുണ്ട് അന്ന് നക്സലേറ്റുകാരുടെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായപ്പോ സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നതാ നമുക്ക് പോയി അവനെ തട്ടിക്കളഞ്ഞാലോ അഡ്രസ് തരാം നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കൊന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അവൻ വരട്ടെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം പക്ഷെ എത്ര നാള് ഒരു കണക്ക് വേണ്ടേ ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ മാക്സിമം ഒരു ആറ് മാസം അതിനിടയ്ക്ക് എപ്പം അവൻ വന്നാലും എനിക്ക് വിഷമമില്ല ഞാൻ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാം മീനാക്ഷി ഞാൻ മറന്നോളാം പക്ഷെ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് അവൻ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഏ മീനാക്ഷി എന്നെ സ്നേഹിക്കണം നിങ്ങൾ അവളെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചേരണം സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചോ ചേട്ടാ പ്ലീസ് സമ്മതിച്ചോ ഇതെന്താ വസ്തു ഇടപാടാണോ ആറ് മാസത്തെ കരാറൊക്കെ എഴുതാൻ അങ്ങനെ അല്ല ജോസ് സംഗതി കള്ളിന്റെ പുറത്താണെങ്കിലും ഇപ്പം നീ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു പണി നാളെ കള്ളറങ്ങിട്ട് നീ തന്നെ അവളോട് അങ്ങ് സംസാരിക്കേ എന്തായി ഞാനൊരു സ്ഥിരം മദ്യപാനിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എന്നാലും ഇന്നലെ രാത്രി കുറെ കഴിച്ചു കഴിച്ചിട്ട് പവിയേട്ടനോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കള്ളറങ്ങുമ്പോ അതൊക്കെ മീനാക്ഷിയോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു പവിയേട്ടൻ അല്പം നടക്കല്ലേ അറിയാതെ അറിയാതെ എന്റെ മനസ്സിലെങ്കിൽ തോന്നലുണ്ടായിപ്പോയി തെറ്റായിരിക്കാം സമ്മതം ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഐ എം സോറി റിയലി സോറി ഒക്കെ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാം താൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒക്കെ നമുക്കൊരു തമാശയാക്കാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മീനാക്ഷി ഉത്തരം പറയണം ആർക്ക് വേണ്ടിയും കാത്തിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ സത്യത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ മീനാക്ഷി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വയം വിശ്വസിപ്പിക്കല്ലേ അയാൾ വരണമെന്ന് ശരിക്കും മീനാക്ഷി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് തന്നെ അയാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അച്ഛനോടുള്ള കടപ്പാട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛന് കൊടുത്ത വാക്ക് അതിനുമപ്പുറം ആ സ്നേഹത്തിന് വല്ല അർത്ഥമുണ്ടോ അറിയില്ല ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ പേടിയായിരുന്നു ദേഷ്യായിരുന്നു എനിക്ക് അഖിലിന് അപ്പോഴൊക്കെ അച്ഛൻ പറയും അവൻ അച്ഛനും അമ്മ ആരും ഇല്ല നീ വേണം അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനെന്ന് അപ്പൊ അയാളോട് പാവം തോന്നും പിന്നെ പിന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എപ്പോഴോ ഞാൻ അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അഖിലിന്റെ എല്ലാ എക്സെൻട്രിസിറ്റീസും പിന്നെ ഞാൻ സഹിക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി തനിക്ക് അയാളോട് ക്ഷമിച്ചൂടെ ഇല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ടു മച്ച് ഞാനല്ല അയാളാണ് എല്ലാ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്ഷമിച്ച ഇനി എന്നും അയാളുടെ മുമ്പിൽ തോക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് അതായത് തൊമ്മി അഴിയൂല്ല ചാണ്ടിയും മുറുകൂല ഇനിയേ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് തന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ തന്നെ പറയട്ടെ താൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയും കാത്തിരിക്കുന്നില്ല അയാള് വരണമെന്ന് ശരിക്കും താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല എന്നെങ്കിലും അയാള് വന്നാ തന്നെ അച്ഛന് കൊടുത്ത വാക്കിന്റെ പേരില് ഒരു കടം വീട്ടില് പോലെ താൻ അയാളെ സ്വീകരിച്ചേക്കും അല്ലെ
ഇനി ഞാൻ തമാശ പറയട്ടെ താൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആറു മാസം കഴിഞ്ഞു ഈ ആറു മാസം അകിൽ വരികയുണ്ടായില്ല ഒരു ആറു മാസം കൂടി എങ്ങനെ പോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാ ആറു മാസം കൂടി താൻ അകലേന്ദ്രന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഇന്ന് ജനുവരി പത്ത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ജൂലൈ പത്ത് ഇതിനിടയ്ക്ക് എപ്പവും വന്നാലും അച്ഛന് കൊടുത്ത വാക്ക് നാം പാലിച്ചോ ആറു മാസം തികയുന്ന ദിവസം ജൂലൈ പത്തിന് ഈ കൃഷ്ണകുടിയിൽ നിർത്തുന്ന അവസാനത്തെ ട്രെയിനിലും അയാൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ അയാൾ മറന്നൂടെ എന്നിട്ട് അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ കാണുന്നത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്റെ പാട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൂടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി കാത്തിരുന്നോളാം ഞാൻ എന്തായി എന്ത് തീരുമാനിച്ചു മീനാക്ഷി മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ മീനാക്ഷി ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കത്ത് അകലേന്ത അയക്കേ കാര്യങ്ങൾ അയാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമല്ലോ ഇന്ന് തൊട്ട് അടുത്ത ആറു മാസം വരെ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും ആറു മാസം തികയേണ്ട ദിവസവും താങ്കളെ പറ്റി വിവരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ചേട്ടനും ചേച്ചിയും അംഗീകരിച്ച ഒരു സ്ഥലം സുന്ദരൻ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ വരനായി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്താ ഗിരി മീനാക്ഷി ചില ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വയം തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെയാണ് ജീവിതം മറ്റു ചിലരുടെ ഇത് ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ നമ്മള് സ്വയം തീരുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വരും തന്റെ കാര്യം അത് ദൈവം തീരുമാനിക്കും ഇത് കള്ളിന്റെ 
ും പവിയേട്ടം പറഞ്ഞ് എന്റെ കാര്യം ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്നു തീരുമാനം അറിയാലോ 
വന്ന് വന്ന് അവളെ കിട്ടുക എന്ന് മാത്രമല്ല അഭിമാനത്തിന്റെയും കൂടെ പ്രശ്നമായിപ്പോയി എന്തെങ്കിലും മായാവിലാസങ്ങൾ കാട്ടി അവൻ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് വരുത്തിക്കരുത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ വന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാം കൃഷ്ണ കൂടി ഹലോ ഇടയോ ഞാനാ അമ്മേ ഏട്ടൻ ഫോൺ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്ക് മറ്റേ നീ ഇവിടെ കടലാസും വേണ്ടി എടുക്കുന്നു എന്തിനാ ആവശ്യമുണ്ട് ഹലോ ആ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ വിശേഷങ്ങൾ വിശേഷങ്ങൾ തന്നെയാണമ്മേ ഇനി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോ എന്നിട്ട് അതൊക്കെ സമയാസമയങ്ങളിൽ ചെയ്തേക്കണം അവള് കടലാസം വേണി എടുത്തോണോ ഈ വരുന്ന മലയാള മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ തുടങ്ങിക്കോ അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളിലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ വഴിപാടുകൾ നടത്തിയേക്കണം എന്തിനാണ് ആവശ്യമുണ്ട് അവളോട് എഴുതാൻ പറയ പഴവങ്ങാടി ഗണപതിക്കും കൊട്ടാരക്കര ഗണപതിക്കും കഴിയാവുന്നിടത്തോളം തേങ്ങ ഉടച്ചോളൂ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൂടി തീരട്ടെ വരുന്ന വഴിക്ക് മണ്ണാർശാലിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു നൂറും പാലും സർപ്പദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറും പിന്നെ അച്ഛൻ കോവിൽ ആര്യങ്കാവ് കൊളത്തൂപ്പുഴ മൂന്നും അയ്യപ്പന്റെ അമ്പല പുഷ്പാഭിഷേകം കേമ ചോറ്റാനിക്കരല്ലേ ഒരു കുരുതി പുഷ്പാഞ്ജലി ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലെ എനിക്ക് പകരം ഒരു ശയന പ്രദർശനം നടത്താൻ കുട്ടിമാമിയോട് പറഞ്ഞേക്കൂ ആ പിന്നെ കാടാമ്പോയിൽ ഒരു മുട്ടറക്കല് തേങ്ങ കൃത്യം രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടുന്നുണ്ടോന്ന് നോക്കണം എങ്കിലേ വിചാരിച്ച കാര്യം നടക്കുന്ന അവിടുന്ന് നേരെ മൂകാമ്പിക്ക് വിട്ടോട്ടെ മടങ്ങി വരുന്ന വഴി പഴനിയിലൊന്ന് ഇറങ്ങി തല മൊട്ടയടിച്ച് കാവടിയെടുത്ത് മല കയറാൻ കുട്ടിമാമിയോട് പറഞ്ഞേക്കൂ പഴനിയിൽ മൊട്ടയടിച്ച് കാവടി എടുത്ത് മല കയറണം വേഗ എഴുത് കുട്ടിമാമേ കുട്ടിമാമയ്ക്ക് പണിയായി ഗുരുവായൂര് ശയന പ്രദർശനം മൊട്ടയടിച്ച് പഴനിയിൽ കാവടി പറഞ്ഞതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ചെലവിന് പൈസ ഞാൻ അയക്കുന്നുണ്ട് പോരാത്ത അമ്മ അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിമാമയെ ഞാൻ ശരിക്കും ഒന്ന് ഗവനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞേക്ക് അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇവരെന്താ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഭക്തി മൂത്തതെന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാ കൂടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലോ എന്റെ അമ്മേ എന്റെ പൊന്നമ്മേ ഉം അവള് പഠിത്തിരുന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവളോട് പറഞ്ഞേക്ക് അവളുടെ ഏട്ടന് പറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് അമ്മ കൊറിയറിൽ അയച്ചെന്ന പ്രസാദ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തില് അമ്മക്കിപ്പോ നല്ല തിരക്കാ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങല് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടം
ஈஸ்வரமா இருக்கு நந்தி
നാളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാകില്ലെടുത്ത് ജോസും വരും എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കല്ല അതുവരെ പവിയേട്ടം പോലും അറിയരുതൊന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തോളാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അല്പം കൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയില് നമ്മൾ എങ്ങനെ അയാളെ നോക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് അയാളെ ഏതെങ്കിലും ശരണാലയത്തിലാക്കാം ഈ കാര്യത്തിൽ രഞ്ജിയുടെ സെന്റിമെന്റ് നോക്കിയാൽ പറ്റില്ല വേണ്ട എന്തെങ്കിലും മീനാക്ഷി അറിയുമ്പോ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം അഖിലിന് ഒഴിവാക്കി തരണേ അവളെ കരുതൂ അത് വേണ്ട ആരായാലും അങ്ങനെ കരുതൂ ഒരർത്ഥത്തിൽ അഖിലിന്റെ ശത്രുവാണല്ലോ ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോവാം എങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ രാഘവേന്ദ്രറാവ് താമസിച്ചെന്ന കോർട്ടേഴ്സ് പൊഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയല്ലേ അതിന്റെ കീ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് പുതിയ ആള് വരാൻ എന്തായാലും ഒരു മാസാവും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിക്കാൻ തൽക്കാലം ആരും അറിയില്ല ആരെ അറിയിക്കണ്ട കല്യാണം നടക്കണ വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളക്കളി കളിച്ചേ പറ്റൂ ചിലപ്പോ എന്റെ സ്വാർത്ഥതയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ക്രൂരത എന്നാലും സാരമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോടാ തൽക്കാലം ഒഴിഞ്ഞെടുക്കുക കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ആരും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ പോയി താക്കോലെടുത്തോണ്ട് രണ്ടു മാസം കൂടെ കൊടുക്കാനാ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒക്കെ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലയ്ക്ക് വല്ലാത്തൊരു പെയിൻ വരും അപ്പോ ഈ ടാബ്ലറ്റ്സ് കൊടുത്താൽ മതി പെയിൻ കില്ലറാ പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചരിച്ചു കിടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്സോറ് വരും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി എനിക്ക് പകരം ഇരയുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒന്നും കരുതണ്ട എന്താ ഗിരിക്കൊരു ബേഡനാവില്ലേ എന്ന് ഏ ഒരിക്കലും ഇല്ല സന്തോഷമുള്ളൂ മീനാക്ഷി ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിയിക്കില്ല നാളെ ഞാൻ പോവും ഇടയ്ക്ക് ഗിരിയെ വിളിച്ചോളാം വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഗിരിയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണതാ മനസ്സിലേക്കില്ലേ ഡോക്ടറോട് പറയാ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോവല്ലേ കൊന്നിട്ട് പോയിക്കോളാൻ
ശത്രുവായിട്ട് കാണല് തന്നെ മറ്റൊരു വഴിയും കാണാനില്ല എന്നാ കല്യാണം നമ്മൾ എപ്പോഴാ നാട്ടിൽ പോവുക അമ്മ പറഞ്ഞുവല്ലോ കുഞ്ഞമ്മയുടെ കല്യാണത്തിന് നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിൽ പോകും എപ്പോഴാ കല്യാണം അതെ നാട്ടിലിപ്പ നല്ല മഴയാ കർക്കിടകത്തിലെ മഴ മഴ കഴിഞ്ഞ ഓണം വരും അപ്പോ നമസ്തേ എവിടായിരുന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു ഈ റെയിൽവേടെ ടെസ്റ്റ് നേരത്തെ ഇന്റിമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെയായിരുന്നു ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മയിലായിരുന്നു ഒരു കണക്കിന് അത് നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ വല്ല കയ്യോ കാലോ ഒടിഞ്ഞ് താൻ വല്ല ആശുപത്രിയിലും കിടന്നതിന് താൻ പോയി ഉടനെ അഖിലേന്ദ്രൻ വന്നിരുന്നു ഇവിടെ അഖിലേന്ദ്രനോ ആ ഇപ്പോഴും ഞെട്ടല് മാറിയിട്ടില്ലല്ലേ അഖിലേന്ദ്രൻ നേക്കുമ്പോ അവൻ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു പെർഫോമൻസ് നടത്തി നിന്നെ കിട്ടിയാൽ വെട്ടി തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പാവം മീനാക്ഷിയെ വിരട്ടി നാശമാണ് എപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഇന്നലെ വൈകിട്ടല്ലേ അഖിലേന്ദ്രൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാവാഞ്ഞിട്ട് പവിയേട്ടൻ ഇവിടെ ഇരിക്കപ്പെടുന്നില്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അഖിലേന്ദ്രൻ ഒരു പ്രത്യക്ഷപ്പെടലുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് ഇതിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി വന്നാലും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് കുറ്റമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മീനാക്ഷി മീനാക്ഷി ഇപ്പോ ടെൻഷൻ മാറിയല്ലോ അയ്യോ തന്നെ കാണാതിരുന്നിട്ട് മീനാക്ഷിക്ക് ഒരു ചങ്കിടിക്കും അതെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ തിരക്കിലാണ് ശ്രീമതി അതെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആർമി ഡേ ആണ് ഗിരിക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്ക് ഇവള് ഇന്നും ലീവാ ഇന്നലെ സ്കൂളിൽ പോവാൻ ചെന്നിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ഗിരിയെ കാണാത്തോണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇവള് ആ ഗിരി ഞാൻ ഇന്നലെ മീനാക്ഷോട് ചോദിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു അതിന് ഇയാൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എം ടി സ്റ്റൈലില് എന്റെ അമ്മ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇവള് പറയാ ഈ ചെറുപ്പത്തിലെ കർക്കിടക മാസത്തിലെ മഴക്കാലത്ത് നാട്ടിൽ അച്ഛൻ മേടെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കും ആദ്യത്തെ ദിവസം മഴ നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നിർത്തലല്ലാതെ പെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ വയ്യാത്തൊരു വല്ലാത്ത വീർപ്പ് മുട്ടൊരു തോന്നും അപ്പ നമ്മൾ മഴ എവർക്കും എന്നിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം വെയിൽ വരുമ്പോ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു തുള്ളിച്ചാട്ടം അങ്ങനെ ഒരു തുള്ളിച്ചാട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോ മീനാക്ഷി അറിയാതെ പോയതില് പിടക്കുണ്ടോ കൊറച്ച് ഗിരിക്കെന്താ ഒരു ടെൻഷൻ പോലെ ഏയ് ടെൻഷനോ സന്തോഷല്ലേ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം വെറുതെ ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഒരു വലിയ മഴയും കൂടി പെയ്തു തരാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ താമ്പ വീട്ടിനോട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്റെ ഒപ്പം ഞാനും ഒരു തുള്ളിച്ചാടലുണ്ട് എന്താ വലിയ മഴ കല്യാണം അമ്മ രണ്ടു വട്ടം വിളിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ അവിടെ കിട്ടാണ്ടായപ്പോ വിവരം അറിയാൻ വിളിച്ചതാ എന്തു പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തും ഇഷ്ടാവുന്ന എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇതും ഇഷ്ടവും നേരിട്ട് കാണാതെ തന്നെ ഇഷ്ടവും കത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് എനിക്കിപ്പോ തിരക്കായി നിന്നെ മീനാക്ഷി നേരിട്ടൊന്ന് കാണാൻ ഏട്ടാ എനിക്കും അതെ ഗുരുവായൂർ വെച്ച് മതി എന്നാ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പവിത്രനോട് പറഞ്ഞപ്പം അവർക്കും അലോഹ്യല്ല എപ്പോഴാണ് നീ നാട്ടിലേക്ക് വരിക കൃഷ്ണക്കന്യാന്റെ അടുത്ത് നല്ല ഒരു ദിവസം കുറിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിങ്ങത്തില് ഇതിപ്പോ കർക്കിടകം ഓണത്തിന് അടുപ്പിച്ചാവാന്ന അച്ചുവട്ടനും പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാവുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ലീവും കിട്ടുമല്ലോ അത് ശരി ഒക്കെ എല്ലാരും കൂടി തീരുമാനിച്ചോ എന്നോട് ആലോചിക്കാതെ എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് വരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കല്യാണം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താം അമ്മ അഞ്ചലിയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി നീ എന്താ ഈ പറയണ അന്യെ നാട്ടി വെച്ചാ കല്യാണം നടത്തുക അതും ബന്ധുക്കളും ആൾക്കാരും ഒക്കെ നാട്ടി കിടക്കുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല ആരെ അറിയിക്കാണ്ട് രഹസ്യമായിട്ട് നടത്തുന്ന വെച്ചാ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അയക്കോ ഞാനും വരുന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും പിണങ്ങിയോ അമ്മ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ എന്റെ അമ്മേ എന്റെ പൊന്നമ്മേ വലിയൊരു വഴിപാട് കൂടെ ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ടെൻഷനില്ല ഇനി എന്തിനാടാ വഴിപാട് അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം അതെ ഏട്ടാ കുട്ടിമാമ എന്റെ ഇവിടെ ഏട്ടന് വേണ്ടി ഷൈന പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയ വകയില് മൂപ്പർക്ക് കിട്ടാനുള്ളതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടാ അയ്യോ കുട്ടിമാമേ വെച്ചു അമ്മ പറയ കല്യാണം നാട്ടിൽ വെച്ച് നടത്താന്ന് ആഖിലേന്ദ്രൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോവാ 
എത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു വല്ലാത്തൊരു വീർപ്പുമുട്ടല് വീട്ടിനോടെങ്കിലും പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് സത്യത്തില് വലിയൊരു തെറ്റല്ലേ ഞാൻ ചെയ്യണത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാം അറിയുമ്പോ മീനാക്ഷി അതപ്പോഴല്ലേ അപ്പൊ ആലോചിക്കാം നീ പോയി നോക്കിയാളെ ഇല്ല നോക്കാം ബാലിനോട് കുറച്ച് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ രാവിലെ മുതൽ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല പാവം ബാലിനാരോടും പറയില്ലോ അല്ലേ ഏയ് പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും കയറി വരണ്ടെന്ന് കരുതിയാ പൂട്ടിയിട്ട് പോയത് ഒറ്റയ്ക്ക് വല്ലാണ്ടായോ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കിടത്തിയാലോ കുറച്ചുകൂടെ കാറ്റും വെളിച്ചവും കിട്ടും പിടിക്കേ
ഞങ്ങൾ ആദ്യം <laughs> മീനാക്ഷി ഇപ്പൊ ആകെ ത്രില്ലാണ് കല്യാണ പെണ്ണിന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ അവളുടെ മനസ്സിൽ അഖില എന്തെന്ന് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഉണ്ടാവരുത് ഒരിക്കലും ഏതവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാവൻ ഗിരിയുടെ വിഷമം കൂടെ കാണേണ്ടി വരും നമ്മൾ അവൻ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് മീനാക്ഷി കുറച്ചു നാളേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളൊക്കെ വല്ലാണ്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി മീനാക്ഷിയോട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തൂടെ തനിക്ക് വിമല ടീച്ചർ നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് പോസ്റ്റ് വെക്കണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം മാക്സിലേക്ക് മാറാം എനിക്ക് സന്തോഷ എല്ലാവർക്കും സമ്മതമാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും വെച്ചാൽ ഗിരിക്ക് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാ വേണ്ടെന്ന് പറയോ അവൻ അവൻ നല്ല പയ്യനാ യു ആർ ലക്കി മൈ ഡിയർ നാട്ടില് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ കണ്ടിട്ടേ പോകാമെന്ന് പറയണം അവനോട് കല്യാണത്തിന് കൂടണമെന്ന് മോഹമുണ്ട് എനിക്ക് സാരല്ല എന്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ഉണ്ടാവും ആ കം മൈ ചിൽഡ്രൻ ഐ വിഷ് യു വെരി വെരി ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ്
सर मीनाक्षी चीची
തെറ്റുകൾ ഒരുപാടായി അഖിലിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ആരും അല്ല തനിക്ക് ആരും ആകരുത് ഇനി എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കാം മീനാക്ഷിക്ക് എനിക്ക് സന്തോഷമാവുള്ളൂ ഈ ജീവിതം കൊണ്ടൊരു വലിയ പുണ്യം തനിക്ക് കഴിയും തന്റെ അച്ഛൻ പറയാറുള്ള പോലെ അവന് താനേ ഉള്ളൂ വിശ്വസിക്കണ പോലെ ഭഗവാൻ വന്ന് ശരിക്കും വെണ്ണുകെട്ട് തിന്നുണ്ടാവുമല്ലേ ഇവരുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കണുണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉരു കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും സന്തോഷമാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ തീരുമാനിച്ചോട്ടെ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചാല എനിക്ക് സന്തോഷമാവുക ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ഗിരിയെ വേദനിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇതും നമുക്കൊരു തമാശയാക്കല്ലേ ഈ കൃഷ്ണകുടിയിൽ മീനാക്ഷി ഇവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഓർമ്മകളിൽ എവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒരു മീനാക്ഷിയെ ഇനി അറിയില്ല ഒന്നും പറയാനില്ലേ ഗിരിക്ക്
முயற்சது வருது காத்திருந்தா வருது நேர்ச்சிகள் நேர்ந்தா வருது அல்லே ஆ நெஞ்சத்தை கை வச்சு பறையாமோ உக்கு வருது ஏற்றது பின்ன எத்தனை என்னோட பறஞ்சில்லே எல்லாம் மறந்து எல்லாம் பொறுத்து விட்டு தருவோம் என் அட்சியது இப்ப என் திருச்சி சோதிக்க தனிக்கு பற்றோ பற்றோ மீனாட்சி மறக்க அவளை பறஞ்சு மனசிலாக்கு இல்லைங்க ஞாபகம் மீனாட்சி இங்கோட்டு ஒளிப்பிக்க ஒருபாடு ஸ்னேகம் தந்தில்லை எனக்கு மதி இனி வரும் வழிக்கு எந்தெங்கிலும் சத்து போன பிரார்த்திச்சது கண்ணுமில்லிங்க கொண்டு கிடத்தி தெய்வம் என் ஆகிரம் சாதிப்பிச்சு வந்து கொல்லாம் எல்லாம் அவசானிப்பிக்க എന്നിട്ട് ആരും കാണാതെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കുഴിച്ചു മൂടി മീനാശയും കല്യാണം കഴിച്ചാൽ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം ഭ്രാന്ത് പറയാ നീ ഒറ്റപ്പാലത്ത് ആരാ ഉള്ളത് വയസ്സായ വല്യമ്മയോ അഖിലിനെ കൊണ്ടുപോയി നീ എന്ത് ചെയ്യോ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഇനി വയ്യ ഒന്നും ഓർക്കാതെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അവിയേട്ടനെയും ഉമേച്ചിയെയും കുമ്മാട്ടിയും പോലും ഓർക്കാതെ ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ പവിയേട്ട ഐ എം സോറി മീനാക്ഷി ഞാനൊരു പട്ടാളക്കാരനാണ് പരുക്കൻ അതുകൊണ്ട് ലൈഫിന്റെ റിയാലിറ്റി മാത്രമേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവൂ ജീവിതം കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല എനിക്ക് വിധിച്ച ജീവിതം ഞാൻ ജീവിച്ചല്ലേ മതിയാവൂ എന്നെ തടയരുത് പവിയേട്ട ഇത് തന്നെ സ്വയം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന വിധിയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ ഇപ്പൊ തോന്നുന്ന ഈ സെന്റിമെന്റ്സിനൊക്കെ അപ്പുറം എല്ലാ മുഖങ്ങളുമുള്ള ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടിയാണ് താൻ അനിവാര്യം ആൾസോ അഖിലിന് വേണ്ടി മീനാക്ഷിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ പണം കൊടുത്ത ഒരു നേഴ്സ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയ ചെയ്യും ഒക്കെ എനിക്കറിയാം കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോ ചിലപ്പോ എനിക്ക് മടുത്തെന്ന് വരും ചിലപ്പോ അന്ന് ഞാൻ അഖിലിനെ വെറുത്തെന്ന് വരും പക്ഷെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം എനിക്ക് പോകണം പവിയേട്ട പവിയേട്ടൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവം തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്വയം തീരുമാനിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പോകണം അഖിലിനെ കൊണ്ടുപോകണം ും 
ഇതേ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല മീനാക്ഷി പ്ലീസ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിനക്കിട്ടാവോ സന്തോഷം അംഗീകരിക്കുന്നാവോ സന്തോഷം എല്ലാവരും ഒരു വിചിന്തനമായിരിക്കുന്നത് അതിലും ഭേദം ഞാനല്ലാണ്ടാവുന്നല്ലേ പ്ലീസ് ആരെങ്കിലും ഏറ്റവും ദുഃഖമല്ലേ എല്ലാം തീർന്നു കിട്ടും പ്ലീസ് ിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കും പയ്യ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കുറച്ച് മുമ്പില്ല Oh, my God. 